老二，老二，你醒醒，你怎么了？病人现在情况很紧急，出现了疼痛性休克，需要抢救，家属就在外面等。而当我被推进抢救室那一刻，我隐约感觉是医生在对我进行抢救，那种感觉我是体会过了。总而言之，就是特别的痛苦，呼吸急促，想叫又叫不出来。这场手术大约持续了一个多小时，我才逐渐从睡梦中醒过来，而第一眼看到的就是魏哥。我，我这是怎么了？你醒了，你知不知道昨晚有多吓人？莫名其妙的在床头乱磕乱喊。要不是我动作快，估计你现在已经早就死了。你现在感觉怎么样？痛，全身都痛。我感觉我的尾巴鳞片正在一块一块的给人拔下来，就如同活生生拔掉指甲一样。旁边的中年医生闻言看了我一眼，将魏哥给叫出去了。片刻后，魏哥神情古怪的进了病房，忧心的看着我说：“医生让我带你去精神卫生中心检查。”精神卫生中心，精神病医院。喂、啊，我看你精神才有毛病，你才应该去精神病医院。你来了。这两天我刚好轮休，怎么回事？跟魔怔了一样，晚上睡觉一直大喊大叫，在梦里面休克了。梦里面休克。你去把病人病历拿过来，我看一下。怎么样？我觉得林医生的提议你可以考虑一下。你也觉得我有精神病？你没有外伤，没有任何器质性病变，在梦里休克，只有精神上的原因。精神可以影响人的身体器官，这种情况就叫精神支配。我有精神病，我他妈有精神病，我怎么可能有精神病？卧槽！从今以后，我就成为了一个精神病人了。你以后要小心他一点，这小子现在精神状况有问题，杀人都不犯法。啊、怎么就哭上了？你就别打击他了，这种刺激谁受得了？一向好好的，怎么会变成这样？你们仔细想一下，之前到底有没有碰过什么东西，或者去过什么地方？这一切会不会跟那个古镜有关？这个梦是自从我得到那面青铜古镜后开始做的，而梦中我也是被青铜古镜中的一个白脑袋鬼童抓进去的。老二，怎么了？我知道了，我终于知道是怎么回事了。啊！把它放进去吧。我说这东西，你直接交给警察就行了，干嘛要把它埋起来？我是打算交给警察的，但现在看来。这古镜有些邪门，我也就不打算拿它去坑警察同志了，不敢乱扔，埋在这里估计没人能找得到。这时天已经很晚了，我和魏哥做完这些事，急急忙忙回了家。当天晚上忐忑不已的入睡后，但最后再也没有做那个恐怖的梦。于是，我又打起精神开始继续想工作的事，那就是在网络上卖成人用品。一个月下来，净利润居然就有两万多。原本以为青铜古镜的事就这么过去了，只是没想到，该来的还是来了。啊年轻人，我们又见面了。老人家，咱们见过？当然见过。不好意思啊，我没什么印象。天太冷，我回屋，您也别搁这吹风。你这是什么意思啊？要买路钱？你这身子骨可经不起我两拳头的。年轻人，我气别这么大。你不记得我了？我可记得你，我已经找了你好多天了。站住！别跑！啊！你是你是那天被那帮人追的那个老头。嗯，我不管你是什么人，也不管你为什么被追，但你给的那面青铜镜把我给坑惨了。你现在来是打算要回去？没错，最顶上有棵小柏树，我把那鬼镜子埋树下了，自个儿找去。你把它埋了，怎么？这东西你不喜欢？喜欢？你喜欢？你就自个儿挖回去，别挡着道。由于那镜子太过古怪，因此我不欲与这老头多交集。回到家中，魏哥特别勤奋。我回去时，他已经在打包今天的包裹了。别干了，魏哥，先吃饭。好。我刚才路上遇到一个老头，就是那天给我镜子的人。怎么了？他来找你麻烦？这老头古古怪怪的，我没跟他多说，你自己也留一点。他长什么样子？气质很特别。
，跟周围的老头老太太都不一样。我相信你看见了一定认识。怎么了？你前脚离开，后脚就有老头来弄咱们的门，最后说是新搬来的，弄错门了。穿着黑衣服，没错，他现在就住在咱们隔壁。这下我是彻底吃不下饭了，心中暗骂了一声，起身打开门往旁边看。就在我盯着。吵吵吵！一个白天了，让不让人消停？我小孩一直哭，有没有公德心啊？刘姐，怎么了？这是？这家人白天就一直吵，到晚上还不消停。我刚才客客气气的请他轻一点，结果你猜怎么着？他在里面叫我滚！你说气人不气人？这下子有热闹看了。那老头子到底在里面干什么呢？啊奇怪了，这声音怎么变了？走，出去看看。里面怎么了？出什么事了？要不要帮忙？奇怪了，这声音怎么听着这么瘆人？该不会是出了什么事吧？魏哥，把门撬开。然而，等我们打开门的那一刻。看清这房间的一瞬间，我们门口的几人顿时被吓呆了。魏哥，快报警！喂，警察，我要报警，我们出租屋旁边死人了。我们这里是火警，你应该打幺幺零。啊！急救幺二零，火警幺幺九，求助报警幺幺零。对，幺幺零，搞错了。<笑>干什么？你这么呆，你家狗子知道吗？他不知道。